26, 12, 20, 23 год. С Олегом Совскиным на Большом канале. Уже немножко даже вечер. Вот. Решил немножко поездить так. Посмотреть, как народ живет в других странах, как они тут отдыхают. Хорошо отдыхают. Все у них замечательно везде. На Балканах все чудесно. Ну, не только на Балканах. Один и чудесный это в Украине. Ну, давайте про Украину. <coughs> Какая самая главная сейчас тема? Это тема просто такая орущая, да? Просто фонтаном бьет, таким кровавым фонтаном. Это тема установления зеленой властью, вот этим зеленским корпоративом его, такими слугами народа так называемыми. Это как в Сербии там тоже. Сербия против насилия, которые захватывают здания, бьют, разбивают стекла, людей бьют, они называются. Ну, это Соросовская группировка. В принципе, возможно, что в Украине тоже с это все. Зеленский так или иначе тоже с этим связан с сыном Сороса Александром, который защитил в Беркли докторскую по истории, а тема у него нитшанство. 38 лет ему. Помните, да, приезжал недавно, с Ермаком обнимался, там прямо так тискался. Очень похоже, очень похоже. Все как будто по одним сценариям идет. Сценарий один – это уничтожить как можно больше славян православных и в Украине, ну и на территории Российской Федерации, создав вот эту вот абсолютно бездумную, совершенно на сегодняшний день бесполезную кровавую бойню, мясорубку. Ну, все, все, все общество кричит о том, что перешли в атаку эти Зеленские, Умеров, вот эта вся группа, к сожалению, залужный руководство, как подразумевается, вооруженных сил. То есть принято решение бросить в мясорубку еще 500 тысяч украинцев. Это делается под видом, что появилась информация, что якобы вот эти все спонсоры войны, Байден, там, Демпартия, ну, ВПК американская, немецкая ВПК, Великобритания, Франция, ну, Великобритания прежде всего, конечно, то есть Германия, они готовы дать оружие, если на бойню будет брошено вот сейчас, в ближайшие там несколько месяцев, 500 тысяч молодых украинцев которых должны э, захватить в Украине с помощью так называемых законов о мобилизации. Ну, это фашистская, коммунистическая, э, это, я не знаю, как сказать, фашистская коммунистический геноцид, я бы так назвал его. То есть это как Сталин, Гитлер. Вот. Мао Цзэдун, кстати, так делал, он тоже осуществлял так называемую культурную революцию, когда, кстати, Синдзепин и его ж папа и родители его пострадали от этой культурной революции, когда этих всех интеллигенций, умных, вот как сейчас Путин делает, их своеобразными тоже инагентами объявили, и всех их кинули вот в эти коммуни, коммуны в сельской местности. Были хунвенбины и диафани. Диафани – это те типа, которые выступали как в селах. Нет, это, это рабочие были, типа пролетариат. А хунвенбины – это были молодежь там такая. Это те, которые захватывали интеллигенцию и бросали ее в села на перевоспитание. Вот. Ну, вот практически сейчас тоже только просто бросают на линию фронта, чтобы поубивать всех. Уже серьезнейшее пошло, конечно, сопротивление со стороны граждан Украины всем этой вакханалии. Ведь этот Верховный Совет, он антиконституционный. Это по конституции. Конституция попрана уже полностью, совершен антиконституционный мятеж. Вот почему-то никто про это как бы... Нет сил, которые про это говорят. Кстати, вот там и Масичук поместил материалы, Бала, что якобы погибло вот 108 
бойцов украинских, которые ехали на побывку домой из под Авдеевки, что были эти автобусы уничтожены, там два автобуса, видимо, или сколько. Ну, Зеленский молчит, все молчат, Залужный тоже молчит, шмарафоны, эти кошелки тоже молчат, ну, им приказано молчать, они и молчат. Но то, что вот этот, как этот паренек, да, как там его, который бежал, ну, вот говорят, что крысы бегут с тонущего корабля. Ну, крысы почему крысы? Они чувствуют, да, у них колоссальный уровень чувствительности. И вот сейчас происходит тоже. Ну, то есть уже понятно, что хотят просто мужчин, да и женщин тоже посадить в клетку вот этим типа законом про мобилизацию. То есть будет война. <coughs> все идет к внутренней войне. Я все думал, как же можно, что говорили Украина, там типа будет разваливаться. Кажется, можно даже без внешней агрессии это сделать за счет вот таких законов, которые сейчас приняты. Что, я думаю, будет? Будет, фактически начинается... Сейчас появились уже так называемые в лесах партизаны-анархисты. Очень интересное явление. Я думаю, сейчас оно будет развиваться. То есть, сейчас возникнут какие-то регионы, где будут накапливаться мужчины, которые примут для себя решение, что они не будут, подчин... они будут жить по конституции, не будут подчиняться этой власти узурпаторов. Все к этому идет. Оружия много. Вот этот в Ужгороде, это в Закарпатье, этот показал депутат Сельрады, как это может происходить, как борьба будет происходить. Гранат полно. То есть фактически речь идет о, уже о внутренних столкновениях на базе того, что кто-то хочет идти на фронт, а кто-то не хочет идти на фронт. То есть начнут формироваться соответственно. Я это же вам объяснял, что это будет. Это практически как бы каждый выбирает свою участь. Каждый выбирает свою судьбу. Вот эти все разговоры про патриотизм, что все должны пойти на фронт и погибнуть. Оружия же все равно нету на фронте. То есть как же можно туда идти, если нет оружия, нечем обороняться. <coughs> То есть вместо того, чтобы идти на отмену военного положения, раз нет оружия, раз нет желающих идти на фронт, раз не хотят люди гибнуть, значит перемирие, разговоры о перемирии, о прекращении огня. Вместо этого принимается решение загнать 500 тысяч, полмиллиона для начала украинцев на фронт, лишив их всех гражданских прав, нарушив конституцию, эту хартию о свободах, правах, все, что можно нарушив. Ну и Запад этому способствует, он на это настроен. Но я думаю, сейчас будут, на Западе тоже возникнут серьезные, как только будут появятся вот эти анархисты, партизаны, все поймут. Те угрозы, они будут же возникать в соответствующих местах. То есть появляются сейчас регионы, появятся, которые полностью смогут стать в оборону для того, чтобы защитить, станут на, за, на защиту прав и свобод людей и Конституции Украины против антиконституционной власти Зеленского и так называемых слух народа. Вот я думаю, сейчас это начнется. Может, я ошибаюсь, но исходя из того, что вот я даже посмотрел, что предлагается, какой сделать фактически концлагерную ситуацию, но это геноцид. Вот то, что предлагается закон под названием про мобилизацию, это геноцид. Поэтому, конечно, порядочные люди не, должны, не имеют права молчать, это однозначно. Поэтому сейчас будет, вот, то есть будет партия войны, это Зеленский, это, видимо, в Киеве. В Киеве расставлены уже эти блокпосты, которые под видом проведения учений раздают мужчинам <coughs> повестки. Вот. Ну, Киев, он, он это сгнивший город полностью, этот Кличко, эта вся власть, она прогнившая, эти жирные коты. Это все как было, когда Муравьев захватил Киев и этих всех поделил на это самое, минуснул этих всех богатых, которые были в Киеве. А дом Грушевского прямой наводкой разрушил, он там у него на... Это и круглоуниверситетская, не университетская, а возле ботанического старого сада стоял. 
там библиотека все взорвал этими, этими, этими пушками. Вот, тут, ну, потому что Грушевское такое оно было, несчастье это все. Так что, как бы, готовьтесь, будете вы принимать там это антиконституционное сборище, которого уже надо, уже полномочия закончились у депутатов, не будете вы принимать, это не имеет значения. Это уже процесс зап за, уже запущен, поэтому никто не будет этого залужного слушать. То есть, ну, залужный же что сказал? Что тупик. Он же это написал в экономисте, то есть было его интервью, была его потом статья. А раз тупик, то что ж ты делаешь? Ты же знаешь, что нечем воевать, нечего обмунирования нет, денег нет. Вы что делаете? Вы зачем это хотите людей бросить на мясо? Значит, у вас цель уничтожить славян, христиан. Вот и все, это однозначно. У вас эта цель. То есть вы выполняете какую-то страшную геноцидную, как Сталин и Гитлер. Вот. Зеленский, значит, как Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун, то тоже своих поубивал, полпот своих убивал. То есть это распространенное явление. Ну, такое бы сделал небольшое сегодня, такое обозрение. То есть уже появились в лесах анархисты-партизаны. Как я понимаю, сейчас их станет больше, и они будут концентрироваться в определенных регионах. Эти регионы не дадут возможности захватить себя, и там никакой мобилизации уже не будет. И это будет уже понятно, уже понятно. Как бы, тем более денег все равно же не дадут. США денег не дадут, и Европейский Союз не даст. Ну, тем более, теперь и Словакия должна. Польша же так ничего не разблокировала. То есть, все как было, так и стоит. То есть, Зеленский не может решить ни одного вопроса. Но сейчас поднялись вирусные эти видео, показывают, как Зеленский с Галкиным в 2014 году там рассказывали про войну, сколько надо грамм выпить на канале «Россия». Да? На русском языке все нормально у Зеленского было 10 лет назад. А как раз в 2014 год они с Галкиным всеми там встречал он. А теперь видите уже другой типа Зеленский. Такого же не бывает, правда? Такой он у нас. Дядя Кузя и так может, и это так может. Ну, плюс э, то, что он рассказывал Шукой год назад, когда там Украина не Россия, в Украине не будет ловли мужчин. То есть опять обманул. Все время обман, обман, обман. Но если он все время обманывает, то зачем же так соглашаться э, с фигурой, которая все время лжет? Правда? Это ж не стоит делать. Поэтому готовьтесь, готовьтесь, те, кто при власти, вы же еще не видели, как жареный петух в темечко бьет. Ну, видимо, придется увидеть, придется увидеть. Подписывайтесь на канал, до новых встреч.